ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് സാൻവിച്ച് ആണ് അതിലേക്ക് ഒരു ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ ഒരു എഗ്ഗ് ക്യാരറ്റിന് പകരം കേബേജ് ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സെൻറ്റർ പീസ് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചൂടാക്കാൻ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ബട്ടർ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ നന്നായി മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് മെൽട്ടായ ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് എഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എഗ് ഒന്ന് ബോയിലായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സാൾട്ടും അതുപോലെ പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പെപ്പറിൻ്റെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം അളവിലെ പെപ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോപ്പ്ഡ് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം മേലെ കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡ് കരിഞ്ഞു പോകും മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല കറക്റ്റായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി മറ്റേ സൈഡ് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം നല്ലപോലെ റോസ്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാൻവിച്ച് ഏകദേശം റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടാവും അതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും പിന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത റെസിപ്പി കാരമൽ പോപ്കോൺ ആണിത് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന പോപ്കോൺ ആണ് ബ്രെഡ് പോപ്കോൺ ആണിത് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് യൂ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണിത് നാല് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം പാൻ ചൂടാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത ബ്രെഡ് പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ബട്ടർ ഓയിലോ നെയ്യോ ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ബ്രെഡ് പീസസ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മാക്സിമം റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാക്സിമം റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോസ്റ്റായി കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പീസസ് ഇവിടെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പാൻ ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിന് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ബ്രെഡിന് ഞാനിവിടെ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ത്രീ ടു ഫോർ സ്പൂൺ മിൽക്ക് അതുപോലെ ഒരു പീസ് മീഡിയം പീസ് ബട്ടർ ഇത് മൂന്നുമാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പാൻ ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഷുഗർ അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ഷുഗർ ആയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കളറിന് മാത്രം കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സിറപ്പായി കിട്ടും പിളക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് സിറപ്പായ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യണോണ്ട് കേട്ടോ ഡാർക്ക് കളറ് അതല്ല വൈറ്റ് ഷുഗർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കളർ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ കളറേ വരുള്ളൂ ബ്രൗൺ ആവുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് ഇത്തിരി ഡാർക്ക് കൂടുതലാണ് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം സിറപ്പ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ സിറപ്പ് പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകും ത 
തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായി നന്ന നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് സിറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ അതിലെ റോസ്റ്റഡ് ബ്രെഡ് പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്ത മാക്സിമം സിറപ്പ് മാക്സിമം അതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയി തോന്നും പക്ഷെ അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും മാക്സിമം അതിൻ്റെ സിറപ്പ് മാക്സിമം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വൈറ്റ് ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ റെസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ കളറായിരിക്കും കേട്ടോ ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യാൻ കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പെട്ടെന്ന് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് കാരണം ഇതിൽ പാൽ ബട്ടർ അതുപോലത്തെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ആണുള്ളത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ നിൽക്കുക ചൂടാറിയ ശേഷം തണുത്ത ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കുക അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ